மறக்காமல் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை அழுத்தி வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெறுங்கள் நடுத்தர குடும்பத்தைச் சேர்ந்த விதார்த் ஜோதிகா வாடகை வீட்டில் வசித்து வருகிறார்கள் இவர்களுக்கு ஒரு மகன் இருக்கிறார் விதார்த் ஒரு தனியார் கம்பெனியில் பணிபுரிந்து வருகிறார் குறைவான சம்பளம் என்றாலும் மன நிம்மதியுடன் குடும்பத்தை நடத்தி வருகிறார்கள் ஜோதிகாவுக்கு இரண்டு அக்கா பனிரெண்டாம் வகுப்பில் தோல்வியடைந்ததால் ஜோதிகாவை இருவரும் மட்டம் தட்டி வருகிறார்கள் இதற்கிடையே தனது திறமையை நிரூபிக்க ஏதாவது மேடை கிடைக்காதா என்று எதிர்பார்த்து வருகிறார் ஜோதிகா இந்த நிலையில் ஹலோ எஃப்எம் நடத்தும் நிகழ்ச்சியில் பரிசு வெல்லும் ஜோதிகா எஃப்எம் இல் ஆர்ஜயவாகும் முயற்சியில் இறங்குகிறார் குரல் தேர்வு முடிந்து எஃப்எம் இல் வேலைக்கும் செல்கிறார் ஜோதிகாவுக்கு இரவு நேர நிகழ்ச்சி ஒதுக்கப்படுகிறது இதனால் தனது குடும்பத்துடன் நேரத்தை செலவிட முடியவில்லை மனைவியுடன் நேரத்தை செலவிட முடியவில்லை என்று விதார்த்து வருத்தப்படுகிறார் இதனால் இருவருக்கும் இடையே மனஸ்தாபம் ஏற்படுகிறது இது இவர்களது குடும்பத்தில் என்னென்ன பிரச்சனைகளை உருவாக்குகிறது எஃப்எம்க்கும் போன் செய்யும் பலரது பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு செல்லும் ஜோதிகா தனது குடும்ப பிரச்சனையை எப்படி சமாளித்தார் ஆர்ஜே வேலையில் தொடர்ந்தாரா அதன் பின்னணியில் என்ன நடந்தது என்பதே படத்தின் மீதி கதை படத்தின் தொடக்கம் முதல் இறுதி வரை ஜோதிகா தனது அழகான நடிப்பின் மூலம் ரசிகர்களை கட்டி போடுகிறார் தனது தனித்துவமான முகபாவனை பேச்சின் மூலம் படத்தின் காட்சிகளை நகர்த்துகிறார் ஜோதிகாவுடன் வரும் காட்சிகளில் விதார்த்து போட்டி போட்டு நடித்திருக்கிறார் காட்சிக்கு ஏற்ப மாறுபட்ட நடிப்பை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் ஒரு சில காட்சிகளில் அபாரமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி ஸ்கோர் செய்திருக்கிறார் லக்ஷ்மி மஞ்சு மனோபாலா இளங்கோ குமரவேல் என அனைத்து கதாபாத்திரங்களும் படத்தோடு ஒன்றி நடித்திருக்கிறார்கள் எம் எஸ் பாஸ்கருக்கு சிறிய கதாபாத்திரம் என்றாலும் அதை சிறப்பாக நடித்திருக்கிறார் சிம்பு யோகி பாபு சிறப்பு தோற்றத்தில் வருகின்றனர் சாதாரண திரைக்கதையில் சென்டிமெண்ட் காட்சிகளை அழகாக காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறார் இயக்குனர் ராதா மோகன் நடுத்தர குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் வேலைக்கு செல்வதும் அதனால் அவரது குடும்பத்தில் ஏற்படும் மனஸ்தாபங்களையும் அன்பு காதல் காமெடி என அனைத்தும் கலந்த கலவையான தனது பாணியில் கொடுத்திருக்கிறார் சின்ன சின்ன கதாபாத்திரங்களையும் சிறப்பாக செய்து ரசிக்க வைத்திருக்கிறார் படத்தின் கதையில் போக்குக்கு ஏற்ப தனது விதத்தை காட்டியிருக்கிறார் தொடக்கம் முதல் இறுதி வரை ஜோதிகாவை ஒரே மாதிரியாக காட்டியிருக்கிறார் ஜோதிகாவின் உடை அலங்காரத்தில் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தியிருக்கலாம் படம் முழுக்க வசதியான வீட்டு பெண்ணாகவே வளம் வருகிறார் காஷிப் இசையில் பாடல்கள் ரசிக்கும்படியாக இருக்கின்றன பின்னணி இசையிலும் கலக்கி இருக்கிறார்கள் மகேஷ் முத்துச்சாமியின் ஒளிப்பதிவில் காட்சிகள் அருமையாக வந்திருக்கின்றன மொத்தத்தில் காற்றின் மொழி இனிமை உங்கள் ரெட் தமிழ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மறைக்காமல் பெல் பட்டனை அழுத்தி வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெறுங்கள்